Buongiorno, come state? Benvenuti in un nuovo video, questo è un video un po' particolare perché è una specie di vlog ma anche intervista. Io sono qua a Milano, mi sono svegliato da poco, ho fatto una doccia e ho fatto colazione nell'Airbnb che ho prenotato. Infatti, come sono sicuro che sapete, io non abito più a Milano perché mi sono trasferito in Puglia. Però adesso sono tornato qualche giorno a Milano per due progettini molto interessanti interessanti e uno di questi è proprio quello di oggi. Infatti tra poco uscirò e mi incontrerò con una mia cara studentessa. Lei si chiama Eva, è messicana, ma ormai vive negli Stati Uniti da otto anni. Abbiamo iniziato a fare lezione insieme da poco, credo forse 5-6 mesi, però abbiamo stretto un bellissimo rapporto, non solo professionale, ma anche proprio d'amicizia. Abbiamo tantissime cose in comune, tra cui l'amore per l'Italia. Lei studia italiano da pochissimo, credo un anno, poi glielo chiediamo meglio, però ha raggiunto davvero un ottimo livello in pochissimo tempo. Quindi adesso usciamo perché poi andremo a pranzo insieme e poi facciamo una piccola intervista a Eva. Questo è un classico esempio di vestirsi a cipolla, cioè a tanti strati, perché in questi giorni può far molto freddo in un momento e poi un po' più caldo in un altro momento. Quindi se tu ti vesti a cipolla, cioè a strati, sei sempre pronto con tutte le temperature. Ok, adesso sono pronto per uscire, tra l'altro ho super fame, quindi non vedo l'ora di mangiare. E ci vediamo là, ciao! Dopo sono uscito di casa per incontrare una mia amica. Siamo andati a fare un veloce aperitivo siciliano in centro a Milano, che mi è piaciuto molto. Poi sono andato al ristorante con Eva e la sua famiglia. È stato un pranzo piacevole e abbiamo mangiato questi ravioli e poi un buonissimo tiramisù al cioccolato. E ora andiamo all'intervista. Allora ragazzi, finalmente io sono qui con la mia cara studentessa Eva che arriva direttamente dagli Stati Uniti, però adesso ci racconti meglio uh, chi sei e sono qua per farle qualche domanda sulla sua vacanza in Italia ma anche ovviamente sull'italiano quindi ciao Eva, è un piacere averti qua con piacere me Piacere mio! Eh, perché non ci racconti un po' chi sei, da dove vieni uh, e perché ora sei in Italia? Sono in Italia in vacanza, sono messicana, mi chiamo Eva eh, ho 39 anni e mi piace tantissimo la lingua italiana e questo è perché ho deciso di studiarla. Vivo negli Stati Uniti, sono ingegnera e eh, anche per vivere negli Stati Uniti non ci sono tante persone italiane dove io vivo e eh, quindi questo è perché ho cercato di um, avere delle lezioni con te. Mm -hmm. Sì. Da quanto tempo? Penso che da dieci mesi. Ok, da, più, più di quello che ho detto prima, perché <ride> sì. prima pensavo di meno. Comunque sì, ci conosciamo. Sì. È come se ci conoscessimo da una vita però, perché sì. ormai siamo diventati oh, cari sì. amici. Verissimo, ecco. verissimo. Ecco. Allora, senti un po', raccontaci, qual è il motivo che ti ha spinto a imparare l'italiano? Perché hai deciso di imparare questa lingua? Nel 2019 sono stata a Firenze e anche a Roma. E mi sono innamorata dal suono della lingua italiana, è così romantica, così mm -hmm. melodiosa e io ho deciso di imparare. Più o meno dello spagnolo? Meglio. Oh, spagnolo, di più che... Così, sì. Ah, anche lo spagnolo tutti dicono che è molto romantico, no, sensuale, non come l'italiano. No, okay. l'italiano è bellissimo, è una lingua incredibile, unica, perfetta per me e io volevo parlare come... Come te. Oh, che bello. Io direi che ci stai riuscendo perfettamente. Grazie. E qu quali sono le cose che tu hai fatto per imparare l'italiano? Prima ho avuto delle lezioni con un, uh, in un insegnante messicano, ma dopo sei mesi ho deciso di cercare un insegnante italiano. Quello perché molto meglio e per abituarsi a il suono dell'italiano di una persona che è davvero d'Italia certo. e anche per um, imparare tanto della cultura perché non è la stessa cosa di uh, imparare da un insegnante da un altro paese che imparare di una persona che davvero vive in Italia certo. che è italiano e che è giovane 
come Stefano ah ok no è vero perché comunque così è una visione diversa dell'Italia una visione anche più attuale possiamo mm-hmm. dire sì è vero e adesso tu sei venuta qua in vacanza sì oh allora raccontaci come stanno andando le tue vacanze in Italia le vacanze hanno stato perfette se può dire perfette o perfette sì sono state perfette sono state perfette perché ho, sono stata a Cinque Terre a Firenze a Parma a Milano a Verona wow. a Bologna ah, ancora continuiamo <ride> sì, <ride> sì eh, 14 giorni da non crederci mm. un sogno una vacanza dei sogni e sì. poi tu mi parlavi di voler fare questa vacanza in Italia da ormai tantissimo da tempo da tanto tempo ma sai che per eh, il covid non era possibile mm-hmm. l'anno sc- uh, scorso ma quest'anno finalmente è stato possibile sono contenta e sono contentissima e anche perché ho visto Fedez esatto racconta infatti perché c'è stato sì. questo grande evento <ride> ieri che c- cosa è successo raccontaci sì, io non sapevo Pensavo che lui era a Milano per la premiere de, uh, di Ferragnez. Ferragnez, lo show, il nuovo di show. Ferragnez, sì. Ah, de Ferragnez. De Ferragnez. Ah, non lo sapevo. Eh, Vabbè. Ma, ma de Ferragnez. E, e io ero stata là allo stesso tempo che Fedez. <ride> e poi eh, ho visto quando lui era arrivato con Chiara Ferragni e ho deciso di fare un video. Incredibile. Incredibile. Qu- quali sono le possibilità, <ride> dico io? Cioè, è assurdo, assurdo. Era bellissimo, bellissimo. E anche perché eh, sono riuscita a incontrare a due dei miei italiani preferiti, Stefano. <ride> Grazie. <ride> Marti, mia amica. Eh, ed anche... Eh, Fedezissima. Eh, no, eh, anche quello è Questo sicuramente è un evento. più importante. <ride> Grazie. Sì. Vabbè, senti, io spero che tu ti sia divertita in Italia, ma che soprattutto... Perché tu eri già stata in Italia. Sì, nel 2019. Però sì. non parlavi l'italiano, lo parlavi poco. No. Quindi... Io spero che il fatto di essere venuto in Italia dopo aver studiato molto di più l'italiano, aver fatto anche le lezioni con me, eccetera, ti abbia fatto vivere l'Italia in modo diverso. Davvero fa una grandissima differenza. Immagino. Sì, sì, sì. E fare delle lezioni con un insegnante italiano è una bella desi- decisione. Sì, sì una de- bella decisione, certo. Una decisione da fare perché quello è ti ti fa o ti rende più felice perché capisce to, tutto, tutto quello che le persone ti dicono. È bello, è bello, Immagino. un'esperienza incredibile. Sì, ma anche perché riesci a sentirti più parte della nostra cultura, quindi sicuramente è diverso. Sì, è diverso e ti rende molto felice solamente l'idea di poter parlare con le persone che normalmente non, non è possibile parlare con loro. Certo. Mm-hmm. Vabbè, io ti ringrazio tanto per la tua disponibilità e per essere sì. stata qua a scambiare quattro chiacchiere con noi. Sì. E, niente, io ti auguro un buon ritorno negli Stati Grazie. Uniti, anche se è un po' triste Purtroppo perché quando le vacanze sì, finiscono... Devo si devo tornare alla realtà. Esatto. <ride> Però spero di rivederti presto in Italia, eh? Sì. Va bene. Sì, va bene. Allora, un caro saluto. Poi ci siamo fatti una bella foto e abbiamo continuato la nostra conversazione davanti a un caffè. È stato davvero un piacere incontrare Eva e sono super contento dei risultati che ha raggiunto. Un abbraccio dall'Italia! Ciao!